हेलो वेलकम टू बी बैंकर रिशन जी स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत है में दोस्तों हम लोग सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश जी हाँ दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश और इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कनेक्टर्स जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं सीखेंगे सभी कनेक्टर्स बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से बने रहे वीडियो का अंत तक चलिए शुरू करते हैं लेकिन जो लोग नए हमारे चैनल पर उनके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से जुड़ जाइए हमारे क्लासेस हमारे क्लासेस आती है हर रोज शाम नौ बजे जुड़ने के चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही बैलकन से बैलकन दबाएंगे क्लास आएगी मैसेज अगर क्लास आगे सीधे सीधे दिए गया व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माई फ्रेंड बिकॉज वीडियो इस टॉप क्लास सुपर एंड तो तो चलिए शुरू करते हैं सीखते हैं दोस्तों कनेक्टर का मतलब होता है जोड़ने वाला कनेक्टर का मतलब क्या होता है जोड़ने वाला ये दो वाक्यों को दो फ्रेज को दो क्लॉज को जोड़ने का काम करती है या संक्षेप में आप समझें तो दो वाक्यों को सजाने का काम करती है डेकोरेट करती है जब आप कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे अपने वाक्यों में अपने सेंटेंस में जब आप प्रेजेंट करेंगे तो एक आपकी जो है वाक्य जो है सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा एक सजावट के साथ एक प्रेजेंटेशन के साथ आप इंग्लिश बोल पाएंगे ओके माय फ्रेंड कनेक्टर्स की ऑलरेडी हमारे चार क्लासेस आ चुकी है बेसिक स्पोकन जो क्लास है इस क्लास में ऑलरेडी कनेक्टर्स के चार क्लासेस अवेलेबल हैं तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेते हैं पहला कनेक्टर पहला कनेक्टर है जबकि इसके लिए इंग्लिश होगी वेयर एज क्या होगी वेयर एज क्लियर माय फ्रेंड दोस्तों वेयर एज जो है वो दो परिस्थितियों को दो सरकम को दो सिचुएशंस को जोड़ने का काम करती है जैसे कि कोई एक सिचुएशन है और कोई एक सिचुएशन है उसके बीच में रहेगा वेयर एज मैं उदाहरण दे दूंगा तुरंत समझ में आ जाएगा हिंदी वाक्य देखिएगा मेरे सभी दोस्त इंजीनियर हैं मेरे सभी दोस्त इंजीनियर हैं जबकि मैं एक शिक्षक हूँ जबकि मैं एक शिक्षक हूं मेरे सभी दोस्त इंजीनियर हैं इंग्लिश क्या हो गया मेरे सभी दोस्त ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स इंजीनियर हैं आर इंजीनियर्स वेयर एज आई एम अ टीचर वेयर एज आई एम अ टीचर तो ये देखिए दो सिचुएशन था सभी दोस्त इंजीनियर हैं मैं शिक्षक हूं दो सिचुएशन के बीच में आ गया वेयर एज मेरे सभी दोस्त इंजीनियर हैं जबकि मैं एक शिक्षक हूं क्लियर है समझ में आ गया चलिए अगला ले लेते हैं अगला है अब तक या अभी तक इसके लिए जो इंग्लिश होगी दैट विल बी येट वाई ई टी येट का मतलब अब तक या अभी तक आइए इसके प्रयोग को देखते हैं हमें अभी तक नहीं मिला है मान लीजिए आपको कहीं से कुछ पेमेंट आने वाले थे कुछ पैसे मिलने वाले थे कोई गिफ्ट मिलने वाला था कोई पार्सल मिलने वाला था कुछ भी तो कहीं से कुछ रिसीव होने वाला था वहाँ से फ़ोन आया अरे भैया आपको मिला वो चीज़ नहीं सर अभी तक हम लोग को नहीं मिला है हमें अभी तक नहीं मिला है वी हैव नॉट रिसीव्ड येट येट का प्रयोग मूलतः वाक्य के या तो अंत में होगा या तो शुरू में होगा या तो अंत में होगा या तो शुरू में होगा ये ध्यान ये चीज़ ध्यान में रखिएगा हमें अभी तक नहीं मिला है वी हैव नॉट रिसीव्ड येट क्लियर है माय फ्रेंड अगला कनेक्टर लेते हैं अगला कनेक्टर है इसके बावजूद इसके बावजूद के लिए इंग्लिश है डिस्पाइट दिस डिस्पाइट दिस वाक्य में इसके प्रयोग को देखिए माय फ्रेंड इस एहतियात के बावजूद बहुत सारी सावधानी के बावजूद एहतियात का मतलब होता है सावधानी इसने हमें प्रभावित किया इस एहतियात के बावजूद इसने हमें प्रभावित किया डिस्पाइट दिस इसके बावजूद इस के बावजूद दिस प्रिकॉशन प्रिकॉशन का मतलब सावधानी एहतियात इसने हमें प्रभावित किया इट अफेक्टेड अस इट अफेक्टेड अस क्लियर है समझ में आ रही है इस एहतियात के बावजूद मतलब कोई सिचुएशन था उसके बावजूद भी इसने हमें प्रभावित किया जैसे बहुत सारी चाक चौबंदी थी बहुत सारा सुरक्षा था फिर भी किसी ने घुसपैठ कर दिया बहुत सारे पैसे थे उसके पास फिर भी डॉक्टर ने उसकी मदद नहीं कर पाई है ना तो बहुत सारे चीज़ होने के बावजूद भी ये चीज़ नहीं हो पाया तो कहते हैं हम लोग बहुत ही आम बोलचाल की ये शब्द है दोस्तों और बहुत ही अच्छा शब्द है बहुत ही स्टैंडर्ड है इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं सिर्फ प्रयोग को समझिए और इसको बिंदास यूज़ कीजिए माय फ्रेंड चलिए अगला है बहरहाल बहरहाल को हिंदी में कहते हैं फिर भी बहरहाल एक उर्दू टची वर्ड है और उसी का हिंदी है फिर भी ठीक है इसके लिए इंग्लिश होगी नंद क्या होगी इंग्लिश नंद वाक्य में इसके प्रयोग को आप देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा बहरहाल जो वर्ड है दोस्तों इसको आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ पत्रिका में बहुत ज़्यादा सुना होगा हिंदी के वाक्य को देखिए कल हमने भूकंप के झटके महसूस किए यानी कि कल हमने भूकंप महसूस किया बहरहाल फिर भी कोई जनहानि नहीं हुई किसी पर्सन की जान नहीं गई तो यस्टरडे कल वी फेल्ट हमने महसूस किया क्या महसूस किया अर्थक्वेक भूकंप अर्थ 
क्वेक नंद लेस बहरहाल देर वेर नो लॉस ऑफ लाइफ किसी भी इंसान की जान नहीं गई कहते हैं ना जान और माल की हानि नहीं हुई तो ये वही एक सेंटेंस है देर वेर नो लॉस ऑफ लाइफ क्लियर है माय फ्रेंड समझ में आ गई चलिए अगला है इसके विपरीत या इसके उलट इसके लिए इंग्लिश होगी ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होगी ऑन द कॉन्ट्ररी ये देखिए वाक्य में इसके प्रयोग को देखिए माई फ्रेंड वो अमीर नहीं है वह अमीर नहीं है इसके विपरीत वो बहुत कर्ज में है यार क्या बताऊँ अमीर तो बहुत नहीं है जैसे देख के लगता है ना कितना अमीर है बल्कि ऐसा कुछ नहीं है इसके विपरीत वो बहुत बड़ा कर्ज में है है ना ऐसे कहते हैं हम लोग ही इज नॉट रिच वो अमीर नहीं है ऑन द कॉन्ट्ररी इसके विपरीत इसके उलट ही इज इन डेप्ट डेप्ट का मतलब होता है कर्ज डी ई बी टी डेप्ट का मतलब कर्ज में है उधार में है ही इज नॉट रिच ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज इन डेप्ट क्लियर है माय फ्रेंड समझ में आया अगला है वैकल्पिक तौर पर वैकल्पिक तौर पे क्या होता है मतलब होता है वैकल्पिक रूप से वैकल्पिक रूप से मतलब जैसे कि ऑप्शन के तौर पे जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ पहले हम लोग इस शब्द को समझते हैं बहुत सारे लोग शब्द को भी नहीं समझते हैं हिंदी शब्द है शुद्ध हिंदी है वैकल्पिक तौर पर वैकल्पिक रूप से दोस्तों मान लीजिए आप दुकान गए दुकान में किसी राशन के दुकान में गए ग्रोसरी शॉप में गए आपको कोई दाल परचेज करनी थी मान लेते हैं आप मसूर की दाल परचेज करने गए और दुकान में मसूर की दाल नहीं थी तो आप पूछते हैं कि इसके वैकल्पिक तौर पे हम मुझे क्या अरहर का दाल मिल सकता है क्या हाँ ये दाल तो नहीं है बट क्या ये दाल मिल सकता है है ना तो इसको को कहते हैं वैकल्पिक तौर पे इसके लिए इंग्लिश होगी अल्टरनेटिवली क्या होगी अल्टरनेटिवली क्लियर है माय फ्रेंड चलिए वाक्य में इसके प्रयोग को देखिए आपको कलम नहीं मिलेगी आप किसी एग्जाम में गए हैं देने के लिए आपको कलम नहीं मिलेगी वैकल्पिक रूप से आपको पेंसिल मिलेगी वैकल्पिक रूप से आपको पेंसिल मिलेगी यू विल नॉट गेट पेन ऑल्टरनेटिवली यू विल गेट पेंसिल है ना यू विल नॉट गेट पेन ऑल्टरनेटिवली यू विल गेट पेंसिल क्लियर है माय फ्रेंड समझ में आ गई चलिए अगला वाक्य लेते हैं अगला है दूसरी और इसके लिए इंग्लिश होगी ऑन द अदर हैंड क्या होगी ऑन द अदर हैंड दूसरी है दूसरी तरफ दूसरी और ये देखिए इसको आप वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे मैं बाहर खाना चाहता हूँ बहुत खाने का मन कर रहा है चाउमीन चिल्ली है ना मैं बाहर खाना चाहता हूँ दूसरी तरफ मैं कुछ पैसे भी बचाना चाहता हूँ यार क्या करूँ खाने का मन तो कर रहा है लेकिन मैं मुझे पैसे भी तो बचाने हैं है ना तो मैं बाहर खाना चाहता हूँ दूसरी तरफ दूसरी और ठीक है दूसरी और मैं कुछ ये दूसरी तरफ दूसरी और एक ही बात है है ना कुछ पैसे भी बचाना चाहता हूँ तब आप यूज़ करेंगे ऑन द अदर हैंड आई वांट टू ईट आउटसाइड आई वांट टू ईट आउटसाइड ऑन द अदर हैंड आई वांट टू सेव सम मनी टू टू का मतलब भी है ना आई वॉन्ट टू ईट आउटसाइड ऑन द अदर हैंड आई वॉन्ट टू सेव सम मनी टू ठीक है मैं बाहर खाना चाहता हूँ दूसरी तरफ मैं कुछ पैसे भी बचाना चाहता हूँ यार है ना चलिए अगला है भिन्न या से अलग अनलाइक इसके लिए यूज करेंगे भिन्न का मतलब क्या होता है अलग होना किसी से विभिन्न होना अलग होना ठीक है वाक्य में देखिए उसको आप कैसे प्रयोग करेंगे ये देखिए माय फ्रेंड क्या आप उससे किसी अलग से मिले मान लीजिए आप किसी दफ्तर में गए किसी कोर्ट में गए या किसी अस्पताल में गए ठीक है वहाँ पे कहते हैं ना आप बहुत सारे लोगों से मिले सबने एक ही आंसर किया क्या आपने किसी और से मिला है ना किसी और अनलाइक उसको छोड़ करके किसी और कोई सरकारी जो अफसर है उनको छोड़ करके किसी प्राइवेट अफसर से आप मिले तो इस तरह के सेंस में आप अनलाइक का यूज़ करेंगे ये देखिए डिड यू मीट समवन अनलाइक हिम डिड यू मीट समवन अनलाइक हिम क्या आप उससे अलग किसी और से मिले है ना वो लोग तो सब एक ही है ना एक ही आंसर करेगा वो किसी और से मिलते तो शायद कुछ और आपको आंसर मिल सकता था तो ऐसे केस में ऐसे सिनारियों में आप अनलाइक का प्रयोग करेंगे माय फ्रेंड चलिए समझ में आ गई चीज़ें चलिए अगला है नहीं तो वरना या अन्यथा कहते हैं ना धमकी देते हैं वरना नहीं तो है ना ऐसे करके जब बोलना हो तो आप यूज़ करेंगे अदरवाइज क्या यूज़ करेंगे अदरवाइज इसका मतलब होता है नहीं तो वरना या अन्यथा ठीक है ये देखिए वाक्य में इसको प्रयोग किया मेरी कलम लौटा दो नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगा नहीं मेरी कलम जो तुमने ली है ना उसे लौटा दो नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगा रिटर्न माय पेन अदरवाइज आई विल कंप्लेन धमकी दे रहे हैं ना रिटर्न माय पेन अदरवाइज आई विल कंप्लेन क्लियर है समझ में आ गई माई फ्रेंड चलिए अगला लेते हैं अगला है के अलावा या इसके अलावा एक ही बात है के अलावा इसके अलावा इसके लिए इंग्लिश होगी अपार्ट फ्रॉम क्या होगी अपार्ट फ्रॉम क्लियर है माई फ्रेंड वाक्य में इसके प्रयोग को देखिए किताब के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा किताब के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए अपार्ट फ्रॉम द बुक अपार्ट फ्रॉम द बुक आई वॉन्ट नथिंग किताब के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए क्लियर है समझ में आ गया माई फ्रेंड तो इस वीडियो में इस क्लास में यहीं तक कनेक्टर्स रहेंगे और इस वीडियो का इस क्लास का आपका होमवर्क होगा अपार्ट फ्रॉम से एक और सेंटेंस आप बना के अभी के अभी इसको कमेंट कर डालिए वीडियो को फिर से देखिए नोट्स जरूर बनाइए हो सके तो स्क्रीन लीजिए ठीक है दोस्तों और चूँकि किताब के अ
व्हाट्सएप करके इस किताब को आप ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक में जाके फर्दर प्रोसीजर नाम ईमेल आईडी वगैरह भर के आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं आप चाहें तो बी बैंकर डॉट इन की वेबसाइट पर जा कर के भी इस ई बुक को ले सकते हैं इस ई बुक में क्या मिलेगा आपको कम्प्लीट फाइव प्लस कलरफुल पेजेज हैं पचपन प्लस टॉपिक्स है इसमें और कम्प्लीट स्पोकन जो सीरीज़ है हमारा एक साढ़े घंटे का मास्टर कोर्स है उसी पर आधारित है ये बुक कम्प्लीट इसमें सेंट इन्फॉर्मेशन है डेली लाइफ सेंटेंस है वर्ड मीनिंग है न्यूज़ पेपर रीडिंग है कई तरह की चीज़ें जो है इसमें एक एम्बेड करके डाली गई है कोर्स है कंप्लीट कोर्स है इसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा काफ़ी कुछ एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा ठीक है और लर्निंग तो क्या है लर्निंग तो आप सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे कभी ख़त्म नहीं होगी है ना तो एक कोर्स है जो साढ़े घंटे का हमारा वीडियो सीरीज़ है दो महीने में कम्प्लीट कोर्स कराया गया था उसी पर आधारित है ये ई बुक तो ज़रूर से ज़रूर उसको लेना चाहिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बने रहिए ऐसे ही औसम और धाँ से वीडियो के लिए बी के साथ विविध बी बैंक एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग